Η μελωδία που ακούμε είναι γνωστή στους περισσότερους. Είναι ο ύμνος του Διεθνούς, ο ύμνος της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό όμως, είναι το ποιος την έγραψε τη Διεθνή. Γιατί τη Διεθνή την έγραψε ένας εργάτης και συγκεκριμένα ο Αγύριος Ποτιέ, ο οποίος εμπνεύστηκε από την εξέγερση του 1871 και την Παρισινή Κομμούνα, της οποίας ήταν και ο ίδιος μέλος. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Παρίσι. Για κάποιου η πόλη του φωτό, για άλλου η πρωτεύουσα ολόκληρου του κόσμου. Σίγουρα είναι μία από τι πιο ιστορικέ πρωτεύουσε τη Ευρώπη. Από τα λιθόσωρα τα σοκάκια τη πόλη, και ιδιαίτερα από αυτή εδώ τη γέφυρα, περνούσαν οι επαναστάτε προερετάροι, βαδίζοντα μπροστά στι μεγαλύτερε ταξικέ συγκρούσει που έλαβαν χώρα για πάνω από έναν αιώνα εδώ στο Παρίσι. Αν κάποιο κάνει βόλτα στην πόλη, από τα μνημεία και τα αγάλματα, μέχρι του δρόμου και τι λεωφόρου, θα δει αυτά τα σημάδια. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Σε αυτήν εδώ την πόλη, λοιπόν, πριν 150 χρόνια, αυτέ οι ταξικέ συγκρούσει έφτασαν στο μεγαλύτερο του σημείο. Από εδώ, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και εμεί το ταξίδι μα για να δούμε τι έγινε τότε στο Παρίσι. Τι ήταν αυτό που ταρακούνησε ολόκληρη την Ευρώπη. Και μόνο το γεγονός ότι υπήρξε η Παρισινή Κομμούνα είναι ένα πολύ σημαντικό δίδαγμα για το μέλλον. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία ανατράπηκε, έστω και για 72 μέρες, η εξουσία της αστικής τάξης. Για πρώτη φορά φοβήθηκε τόσο πολύ η αστική τάξη, είδε το χάρο με τα μάτια της κυριολεκτικά, όταν αμφισβητήθηκε στην πράξη και όχι σε διακηρύξεις και θεωρητικά η εξουσία της. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί ένας νέος σήμερα να ασχοληθεί με ένα γεγονός το οποίο έγινε 150 χρόνια πριν. Γιατί να, να θελήσει να μάθει για αυτές τις 72 μέρες που διαδραματίστηκαν στο, στο Παρίσι. Η αλήθεια είναι ότι για κάθε νέο ο οποίος ασφυκτιά στο πλαίσιο αυτού του συστήματος ο οποίο θέλει να αγωνιστεί για να αλλάξει την κοινωνία, να συγκρουστεί με αυτό το σύστημα, η Παρισινή Κομμούνα μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευση για αυτού του αγώνε. Γιατί αποτελεί την πρώτη προσπάθεια η εργατική τάξη να πάρει την εξουσία στα χέρια τη. Είναι η εργατική τάξη που βεβαίω με την πρωτοπορία του κομμουνιστέ πρέπει να διεκδικήσουν να πάρουν την εξουσία. Αν δεν τα καταφέρει, ενώ σωστά τη διεκδίκησε και εκείνη τη στιγμή ητηθείς, τότε θα δημιουργήσει προποθέσει να περάσεις στην επόμενη φάση της νέας ενόδου. Αν χάσεις όμως με λαθεμένη στρατηγική, το κόστος είναι μακροπρόθεσμο και πληρώνεται πολύ ακριβά. Ήταν λοιπόν η πρώτη προσπάθεια της ανθρωπότητας να απαλλαγεί από την εκμετάλλευση και την αδικία. Έστω και για 72 ημέρε, έστω και για τόσο λίγο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην Οκτωβριανή Επανάσταση οι Μπολσεβίκοι, όταν έσπασαν το όριο των 72 ημερών τη Παρισινή Κομμούνα, πανηγύρισαν. Γιατί ήξεραν ότι ήδη έχουν γράψει ιστορία. Μπαίνουν όμω ορισμένα ερωτήματα. Γιατί συγκεκριμένα το Παρίσι έμελε να αποτελέσει το σχολείο τη ιστορία, και πώ φτάσαμε στι 18 Μαρτίου του 1871. Τι οδήγησε του εργάτε του Παρισιού να μπαρωθούν πίσω από το φράγματα στα σοκάκια τη πόλη. Γι' αυτό ας το πάρουμε λίγο από την αρχή και ας δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ.
εάν θέλουμε να δούμε το κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο που έχει διαμορφωθεί στο Παρίσι κατά το 1870 και 1871, χρειάζεται να στρέψουμε την προσοχή μας σε μια κοινωνική διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και σε όλη τη διάρκεια του 19ου. Πρόκειται δηλαδή για εκείνη την περίοδο που πραγματοποιείται η τελική πράξη ανατροπής της φεουδαρχίας και οριστικής επικράτησης του καπιταλισμού με μία σειρά αστικές επαναστάσεις που συγκλονίζουν όλη την Ευρώπη, μία περίοδο που αναπτύσσονται παραπέρα οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και σε αυτή τη διάρκεια αυτής της επαναστατικής αλλαγής της κοινωνίας διαμορφώνονται ουσιαστικά και τα δύο μεγάλα στρατόπεδα που συγκρούονται στα γεγονότα της Παρισινής Κομμούνας. Δηλαδή, από τη μία μεριά, η αστική τάξη, το κράτος της, οι θεσμοί του και η πολιτική της εκπρόσωποι και από την άλλη μεριά, το προλεταριάτο, η εργατική τάξη με τους μεγάλους της αγώνες και τους μεγάλους της ήρωες. Η Γαλλία ζούσε μια περίοδο συνεχών αλλαγών και συγκρούσεων. Τρεις μοναρχίες και δύο αυτοκρατορίες σε κάτι λιγότερο από 100 χρόνια. Εκείνη την περίοδο, το παλιό, οι θεοδάρχες, οι ευγενείς, οι βασιλιάδες ήταν σε σύγκρουση με το νέο της εποχής, με τους μεγαλεμπόρους, τους βιομηχάνους, τον καπιταλισμό. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται με σφοδρές ταξικές συγκρούσεις, με επαναστάσεις, εξεγέρσεις, με τρομερά συγκλονιστικές ιστορικές στιγμές. Πιο εμβληματικό γεγονός, φυσικά, είναι η Γαλλική Επανάσταση, που πραγματοποιείται το 1789 και αποτελεί την αρχή ενός αιώνα αντίστοιχων διεργασιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε επίσης τους Ναπολεόντιους πολέμους, την Ελληνική Επανάσταση του 1821, τα επαναστατικά γεγονότα του 1830 και 1848, ειδικά το 1848, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος συγκλονίζεται από μια σειρά αστικών επαναστάσεων που έμεινε γνωστή ως η Άνοιξη των Λαών. Βλέπουμε, λοιπόν, την προσπάθεια της αστικής τάξης να τελειώσει μια και καλή με τα προνόμια των φεουδαρχών και τους θεσμούς του παλιού καθεστώτος. Όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα έχουν ιδιαίτερη έκφραση στη Γαλλία και φυσικά στο ίδιο το Παρίσι, δίνοντας έτσι το τελειωτικό χτύπημα στους εναπομείναντες θεσμούς της φεουδαρχίας μετά το πρώτο μεγάλο πλήγμα που είχαν δεχτεί με τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το ιστορικό πλαίσιο διαμορφώνονται τα ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα, τα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις από τη σκοπιά της αστικής τάξης που είτε έμεσα είτε άμεσα φτάνουν έως και το 1871. Επίσης, κάνουν την εμφάνισή τους στο αστικό στρατόπεδο πρόσωπα τα οποία θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα της Παρισινής Κομμούνας. Παράδειγμα είναι ο Ναπολέοντας ο Τρίτος και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι του Θιέρσου, ο οποίος και στην Επανάσταση του 1830 και στην Επανάσταση του 1848 διακρίνεται για το μίσος του ενάντια στην εργατική τάξη, για το μένος του ενάντια στους εξεγερμένους. Χρειάζεται σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα, οι διάφορες αστικές επαναστάσεις, οι εξεγέρσεις, το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την πορεία εδρεώνεται σε καλύτερα θεμέλια απέναντι στη φεουδαρχία η αστική εξουσία, είναι ένα γεγονός που δίνει εκ νέου όθηση στην ανάπτυξη του καπιταλισμού και την επέκταση των αστικών σχέσεων παραγωγής. Η Γαλλία, παράλληλα με τις πολιτικές αναταραχές που διαδραματίζονται στο έδαφος της, διανύει και μια περίοδο μεγάλης βιομηχανικής ανάπτυξης, η οποία ουσιαστικά ενισχύει την κερδοφορία της αστικής τάξης των τότε εύπορων βιομηχάνων και εμπόρων και ισχυροποιεί την εξουσία τους. Όμως, αυτή η ίδια καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως πρωτοανέδειξε και ο Μάρξ, γέννησε τον νεκροθάφτη της, την εργατική τάξη, η οποία εκείνη την περίοδο οργανώνεται, συγκροτείται και ουσιαστικά μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, 
ήταν μια πόλη με μεγάλη συγκέντρωση εργατική τάξη, καθώ από του σχεδόν 2 εκατομμύρια κατοίκου τη, το 57% εργαζόταν στη βιομηχανία και μάλιστα είχε αναπτύξει έντονε μαχητικέ παραδόσει, καθώ συμμετείχε σε όλα τα επαναστατικά γεγονότα τη εποχή. Αυτέ οι εξαθλειωμένε μάζε του Παρισιού, από επανάσταση σε επανάσταση, όσο περνούσε ο καιρό, συγκροτούνταν σε οργανωμένη εργατική τάξη, σε οργανωμένο προλεταριάτο. Αυτή η πορεία ορίμανσης του εργατικού κινήματος στη διάρκεια του 19ου αιώνα πραγματοποιείται μέσα από δύο αλληλένδετους δρόμους, δύο αλληλένδετες διαδικασίες. Η πρώτη αφορά την ίδια τη θεμελίωση της επαναστατικής θεωρίας από τους Μάρξ και Έγγελς. Φυσικά, ιδεολογικά ρεύματα με αναφορές σε σοσιαλιστικές ιδέες υπάρχουν και πριν, όμως αυτά διακατέχονται από έντονα ουτοπικά και μικροαστικά στοιχεία. Το πραγματικά επαναστατικό που φέρνει η θεωρία των Μάρξ και Έγγελς δεν είναι μόνο φυσικά η επιστημονική της τεκμηρίωση και θεμελίωση, δηλαδή το ότι εντοπίζει την ουσία της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, αλλά ότι για πρώτη φορά διακηρύσσεται η κατάκτηση της εξουσίας από το προλεταριάτο. Με αυτόν τον τρόπο, για πρώτη φορά η εργατική τάξη υψώνει τη δική της σημαία, έχει το δικό της αυτοτελή πολιτικό στόχο για την κατάκτηση της εξουσίας, πάβει δηλαδή πλέον να εντάσσεται σε πολιτικό επίπεδο στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της αστικής τάξης. Αυτό το ιστορικής σημασίας γεγονός πραγματοποιείται με τη συγγραφή του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Βρισκόμαστε στο καφέ de la Rezans. Αυτό το καφέ, από το 1681 μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν το σκακιστικό κέντρο ολόκληρης Ευρώπης. Από εδώ ήταν που ξεκίνησε η φιλία του Καρλ Μάρξ και του Φρίντριρ Χέγγελς τον Αύγουστο του 1844. Τέσσερα χρόνια αργότερα συνέβαλαν καθοριστικά στην ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος. Επεξεργάστηκαν το πρώτο πρόγραμμα προλεταριακού κόμματος, το γνωστό σε όλους μας ως μανιφέστο του κομμουνιστικού κόμματος. Εκείνο το διάστημα, ο Μάρξ και ο Έγγελς συμμετείχαν σε επαναστάσεις του 1848 σε Γαλλία και Γερμανία. Μάλιστα ήταν εκείνη η περίοδο που ο Έγκελ έριξε την προσοχή του στη μελέτη ζητημάτων τη ένοπλη εξέγερση. Γι' αυτό και ο Λένι το θεωρούσε η δίμονα σε στρατιωτικά θέματα. Άλλωστε, γι' αυτό είχε κερδίσει και το προσωνύμιο στρατηγό. Το δεύτερο στοιχείο που επιδρά σε αυτή τη διαδικασία ορίμανσης του εργατικού κινήματος είναι η εμφάνιση οργανώσεων με προλεταριακή αναφορά. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη από την αστική επανάσταση των 17ο αιώνα στην Αγγλία. Συνεχίζεται, για παράδειγμα, στη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση με τη συνωμοσία των ίσων του κορυφαίου επαναστάτη Μπαμπεφ. Έχουμε αργότερα τις μυστικές οργανώσεις του Μπλακή, όπως η Εταιρεία των Εποχών του Έτους. Έχουμε το κίνημα των χαρτιστών, με το οποίο συνδέονται οι Μάρξ και Έγγελς. Έχουμε την Ένωση των Δικαίων, που με τη συμβολή των θεμελιωτών της επαναστατικής θεωρίας μετεξελίσσεται σε Ένωση των Κομμουνιστών, Υιοθετεί μάλιστα και το περίφημο σύνθημα «Προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε». Κομβικό λοιπόν σημείο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η ίδρυση της πρώτης διεθνούς το 1864 το Σεπτέμβρη στο Λονδίνο με την καθοριστική συμβολή και καθοδήγηση των Μάρξ και Έγγελς που επιδρά στην ανάπτυξη του επαναστατικού εργατικού κινήματος σε όλη την Ευρώπη. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο 
Στα τέλη του 1864 και στις αρχές του 1865 ιδρύονται και τα πρώτα τμήματα της Διεθνούς στη Γαλλία και φυσικά στο Παρίσι. Σε αυτά υπάρχουν βεβαίως και οπαδοί του Μάρξ, όμως κυριαρχούν οι οπαδοί του Προυτών και του Μπλανκή, που με τις θεωρητικές τους ανεπάρκειες και προβλήματα, όπως θα δούμε, συμβάλλουν αρνητικά, επιδρούν αρνητικά στην εξέλιξη των γεγονότων της Παρισινής Κομμούνας. Επομένως, όλες αυτές οι δεκαετίες πριν την εκδήλωση της Κομμούνας του Παρισιού είναι μια ολόκληρη περίοδος στην οποία το προλεταριάτο εκδηλώνεται με μεγάλους αγώνες, με μεγάλες απεργίες εκεί που υπάρχουν βιομηχανίες και ανθρακοριχεία στις κοιλάδες των ποταμών της Γαλλίας και φυσικά συμμετέχοντας στις εξεγέρσεις που πραγματοποιούνται στο Παρίσι, στη Λιόν, σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και κυριολεκτικά διαδέχονται η μία την άλλη. Ουσιαστικά, τα οδοφράγματα είχαν γίνει η δεύτερη φύση τους. Όπως χαρακτηριστικά έγραφε και ο Βίκτορ Ουγκό, αυτός ο μεγάλος συγγραφέας του 19ου αιώνα στους άθλιους, τα οδοφράγματα μπορεί να έφταναν και τα 7 μέτρα. Ήταν φτιαγμένα από τα χαλάσματα σπιτιών, από πόρτες, από κάγκελα, από τσουκάλια, από μαγκάλια, από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Όπως έγραφε, ήταν το περίσευμα της οργής της εργατικής τάξης του Παρισιού, ο αυτοσχεδιασμός του αναβρασμού. Ήταν τόσο συχνές οι αναταράξεις που ο αυτοκράτορας, ο Ναπολέοντας ο Τρίτος, ο ανιψιός του γνωστού Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ζήτησε από τον Ευγένιο Γεώργιο Χάουσμαν να αναμορφώσει ολόκληρη την πόλη. Μεταξύ άλλων, άνοιξε τις μεγάλες λεωφόρους του Παρισιού που βλέπουμε σήμερα, ώστε να μπορεί ο στρατός να καταστήλει τις αντιδράσεις και να μην μπορούν οι εργάτες του Παρισιού να φτιάχνουν οδοφράγματα. Και έτσι το Παρίσι έγινε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Το 1870 λοιπόν, μαζεύονται τα σύννεφα που οδηγούν στο ξέσπασμα της μεγάλης επαναστατικής καταιγίδα της Παρισινής Κομμούνας. Η αρχή γίνεται με την κήρυξη του πολέμου ανάμεσα στη Γαλλία και την Προσία τον Ιούλιο του 1870. Πώς οδηγούμαστε όμως στο ξέσπασμα του πολέμου? Αυτό που οδηγεί στον χαλοπροσικό πόλεμο είναι η μεταβολή της δύναμης, της οικονομικής δύναμης ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Έχει προηγηθεί μία δεκαετία κατά την οποία η Γερμανία προπορεύεται σε τομείς κλειδιά για την εποχή εκείνη όπως είναι η παραγωγή κάρδινου και η παραγωγή ατμομηχανών και αφήνει τη Γαλλία ε, πίσω. Ταυτόχρονα με αυτό, είμαστε στην αρχή της εξέλιξης ενοποίησης των γερμανικών κρατηδίων με επίκεντρο την Προσία και όλα αυτά μαζί πλέον και μορφούν για τη Γαλλία πέρα από έναν ισχυρό οικονομικό ανταγωνιστή και έναν ισχυρό εχθρό στα ανατολικά σύνορα του, της χώρας. Ξεσπάει ο πόλεμος λοιπόν ως αποτέλεσμα όλων αυτών και κατά τη διάρκεια του πολέμου αυτού ο γαλλικός στρατός δέχεται κυριολεκτικά στριπτικές ήτες. Η μάχη στο Σεντάν ήταν μια τεράστια στρατιωτική ήττα της Γαλλίας από τους Πρώσους. Ακόμα και ο ίδιος ο Ναπολέοντας ο Τρίτος εχμαλωτίζεται στο σημείο. 100.000 ήταν περίπου οι Γάλλοι στρατιώτες, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε κέντρα συγκέντρωσης. Ανάμεσά τους είναι και ο Πατρίς Μακμαών, τον οποίο θα το συναντήσουμε πολλές φορές συνέχεια, οπότε κρατήστε αυτό το όνομα. Την ίδια ώρα λοιπόν που οι Γάλλοι στρατιώτε οδηγούνται σε κέντρα συγκέντρωση, ο αυτοκράτορά του, ο Ναπολέοντα ο Τρίτο, οδηγείται σε ένα ανάκτορο εχμάλωτο στο κάσελ τη Γερμανία. Η ήττα στο Σεντάν προκαλεί την ανατροπή τη μοναρχία, την εγκαθίδρυση τη αστική δημοκρατία, τη δημιουργία κυβέρνηση εθνική άμυνα και την επανασύσταση τη εθνοφρουρά για την υπεράσπιση τη πόλη από τον κίνδυνο κατάληψή τη από του πρόσου. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1870 ξεκινά η πολιορκία της πόλης του Παρισιού από τους πρόσους με την αστική κυβέρνηση να οδηγεί την Εθνοφρουρά δύο φορές σε πολεμική έξοδο χωρίς σχέδιο και προετοιμασία, όχι γιατί ήθελε να υπερασπίσει την πόλη του Παρισιού αλλά γιατί ακριβώς ήθελε να αποδυναμώσει τον ένοπλο λαό. Αυτό που συμβαίνει στο Παρίσι τους επόμενους μήνες 
είναι ο λαός να βιώνει την εξαθλίωση, την ανέχεια, την φτώχεια ως αποτέλεσμα της πολύμηνης πολιορκίας της πόλης. Παράλληλα ξεσπούν συγκρούσει στους δρόμους του Παρισιού, υπάρχουν εργατικές εξεγέρσεις στις οποίες πρωτοστατούν εκπρόσωποι της πρώτης διεθνούς, ανάμεσά τους και οπαδοί του, του μαρξισμού. Οι νεκροί από την πείνα υπολογίζονται στις 40.000. Ο φτωχός λαός και η εργατική τάξη του Παρισιού κατέληξαν να τρώνε σκυλιά και ποντίκια, ενώ οι εναπομείναντες πλούσιοι της πόλης έτρωγαν άλογα. Όταν μάλιστα ξέμειναν και από άλογα, στράφηκαν στο βοτανικό κήπο και στα ζώα του ζωολογικού κήπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα Χριστούγεννα του 1870 θανατώθηκαν για αυτόν τον σκοπό οι δύο μοναδικοί και διάσημοι τότε ελέφαντες του Παρισιού με τις ονομασίες Κάστορ και Πολυδεύκη. Όλα αυτά τα γεγονότα οδηγούν εκείνη την περίοδο σε εκδήλωση επαναστατικής κατάστασης στο Παρίσι. Οδηγούν δηλαδή σε μία κατάσταση που πλέον η αστική τάξη όσο πηγαίνουμε προς το Μάρτι δεν μπορεί να επιβάλλει την εξουσία της με τον ίδιο εύκολο τρόπο που έκανε πριν. Γιατί, Γιατί μεγαλώνουν οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της λόγω και της εκδήλωσης του πολέμου κάποιους μήνες πριν, την ήττα που έχει επέλθει, την διαχείριση της κατάστασης τους επόμενους μήνες μέσα στο Παρίσι και άρα δημιουργείται ένα όχι τόσο στέρεο έδαφος για την αστική εξουσία όταν αλλάζει η μορφή της με την ανατροπή του Ναπολέοντα του Τρίτου και το πέρασμα στην αστική δημοκρατία, ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι το ίδιο το προλεταριάτο του Παρισιού σταδιακά χάνει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς της αστικής εξουσίας και τους πολιτικούς εκπροσώπους της αστικής τάξης. Γιατί? Γιατί βαραίνει η δυσαρέσκεια για την επιχειρούμενη συνθηκολόγηση της Γαλλίας και την παράδοση του Παρισιού στους πρόσους και επίσης ξεθοριάζει σε ένα βαθμό στα μάτια τους η αστική δημοκρατία αφού δεν αποκτούν τα πολιτικά δικαιώματα που ήλπιζαν ότι θα είχαν με την ανατροπή του Ναπολέοντα του Τρίτου. Και φυσικά μέσα στο Παρίσι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της εργατικής τάξης, υπάρχουν διαρκώς μικρότερες και μεγαλύτερες εξεγέρσεις λόγω και της εξαθλίωσης που υπάρχει στους κατοίκους του Παρισιού με την πολύμηνη πολιορκία. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι είναι οι ίδιες οι αντιθέσεις του καπιταλισμού που δημιουργούν τις συνθήκες της επαναστατικής κατάστασης. Και αυτό είναι ένα πολύτιμο συμπέρασμα και για σήμερα. Γιατί όσο παντοδύναμος και αν μοιάζει προσωρινά ο καπιταλισμός, είναι οι ίδιες του οι αντιθέσεις που φέρνουν στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της άμεσης ανατροπής του. Εάν αυτό ίσχυε λοιπόν μία φορά την εποχή της Παρισινής Κομμούνας, ισχύει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στη σημερινή εποχή, την εποχή του υπεριαλισμού, του ανώτατου σταδίου του καπιταλισμού, που οι αντιθέσεις του έχουν οξυθεί στο έπακρο. Σήμερα μπορούμε να φωτίσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά την ανάγκη να γυρίσει ο τροχός της ιστορίας προς τα μπρος αλλά και τη δυνατότητα να γυρίσει μπροστά ο τροχός της ιστορίας. Καταρχάς, το απάνθρωπο πρόσωπο του καπιταλισμού φαίνεται ξεκάθαρα, αποτυπώνεται στις ουρές των ανέργων στις σουρές της σχετικής εξαθλίωσης, την κατάρρευση των συστημάτων δημόσιας υγείας από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο μέχρι το Μιλάνο και το Παρίσι. Ταυτόχρονα βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες στο έδαφος της ψηφιακής οικονομίας και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης να ζήσουμε πολύ καλύτερα, να ζήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, οι οποίες ακυρώνονται από τον πραγματικό μας αντίπαλο το σύστημα της εκμετάλλευσης. Βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες 
να ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες που θυσιάζονται σήμερα στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτές τις δυνατότητες θα απελευθερώσει ο σοσιαλισμός, η εργατική εξουσία. Για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος της ανατροπής, πρέπει σήμερα ο κάθε νέος, η κάθε νέα, ο κάθε εργαζόμενος να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των αγώνων που σημαδεύουν αυτόν τον πραγματικό ταξικό αντίπαλο, που σημαδεύουν την εξουσία του κεφαλαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να δίνει τη μάχη σε όλες τις συνθήκες, είτε τη μάχη για την όξυνση της ταξικής πάλης. Να μην πηγαίνει με τη μεριά ενός τμήματος της αστικής τάξης που αντιπαλεύει το άλλο και να πηγαίνει ανάμεσα. Όταν αρχίζει και κλονίζεται αισθητά η κυριαρχία της αστικής τάξης, δεν πρέπει να, συμ... να κάνει τίποτα να στηρίξει αυτή την... να αποκαταστήσει, ας πούμε, την κλονισμένη κυριαρχία της αστικής τάξης. Σε τέτοιες συνθήκες επαναστατικής κατάστασης, όπως έδειξαν και τα γεγονότα του Φλεβάρη και Μάρτη που ακολουθούν, αρκεί μία θριαλίδα για να οδηγηθούμε στην εξέγερση, στην ίδια την Επανάσταση. Στις 28 Ιανουαρίου, λίγες ουσιαστικά βδομάδες πριν την εξέγερση της Κομμούνας, η αστική κυβέρνηση υπογράφει την πλήρη συνθηκολόγηση με τους πρόσους, συμφωνία την οποία αρνείται να ακολουθήσει η Εθνοφρουρά, που δεν παραδίδει τα όπλα της. Στις 8 Φεβρουαρίου, λίγες μέρες αργότερα, Πραγματοποιούνται εκλογές για τη συγκρότηση εθνοσυνέλευσης με σκοπό τη δημιουργία συντάγματος. Επικεφαλής της εθνοσυνέλευσης και της αστικής κυβέρνησης αναλαμβάνει ο Θιέρσος. Η εθνοσυνέλευση, στην οποία πλειοψηφούσαν οι αντιπρόσωποι από την επαρχία, υπογράφει την πλήρη συνθηκολόγηση στις 24 Φεβρουαρίου. Τι απέμενε? Να λυγίσει το ανυπότακτο Παρίσι, όπως έγραφε ο Έγκελς. Αυτό το Παρίσι που στέκονταν με δέος μπροστά του τόσο οι Γάλλοι αστεί όσο και οι πρόσοι κατακτητές. Εδώ στη Μονμάρτη, τα χαράματα της 5ης 18 Μαρτίου του 1871, ένας πληγωμένος εργάτης τρέχει στο σπίτι που βρίσκεται η Κεντρική Επιτροπή της Εθνοφρουράς να τους ενημερώσει ότι είδε ύποπτες κινήσεις των κυβερνητικών στρατευμάτων. Άμεσα, η Εθνοφρουρά και ο λαός του Παρισιού κινητοποιείται. Μετά από έλεγχο που γίνεται, οι υποψίες υπαλθεύονται. Οι άντρες της Εθνοφρουράς καταλαμβάνουν τα καθορισμένα σημεία στο λόφο της Μονμάρτης. Την ίδια στιγμή όμως, τα κυβερνητικά στρατεύματα εισβάλλουν σε εργατικές συνοικίες και περικυκλώνουν το λόφο της Μονμάρτης. Απαιτούν από την Εθνοφρουρά να παραδώσει τα κανόνια. Τα κανόνια όμως αυτά είχαν ιδιαίτερη συμβολική αξία για τους εργάτες του Παρισιού. Είχαν φτιαχτεί με δικά τους χρήματα παρά την πείνα και τη φτώχεια. Η Εθνοφρουρά με τη στήριξη του λαού αρνείται να παραδώσει τα όπλα και τότε διατάσσεται γενική επίθεση. Οι στρατιώτες όμως του κυβερνητικού στρατού δεν υπακούν, συλλαμβάνουν τους στρατηγούς του κυβερνητικού στρατεύματος Λεκόντ και Τωμά και τους εκτελούν. Οι εξεγερμένοι καταλαμβάνουν το Δημαρχείο του Παρισιού και υψώνουν την κόκκινη σημαία. Ο Μαξίμ Βιγιόμ, ένας από τους πρωταγωνιστές της Κομμούνας, έγραφε τότε. Όλα άλλαξαν στις 18 Μαρτίου του 1871 στο Παρίσι. Σημαίες σε όλα τα παράθυρα, ομάδες ομάδες σε όλα τα μπαλκόνια και εκεί ψηλά ακίνητη, σκεπάζοντας τον ήλιο που τη διαπερνά με λαμπερές αχτίδες, η κόκκινη σημαία. Στημένη από την επαύριο της νίκης στη Μονμάρτη. Το πλήθος φωνάζει, τραγουδέτη μασαλιώτιδα, ζητοκραυγάζει, ζήτο η κομμούνα. Από αυτό εδώ το σημείο, το Δημαρχείο του Παρισιού ξεσπάει η εξέγερση. Τις επόμενες μέρες, η φλόγα της απλώνεται και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Στη Τουλούζη, στη Μασαλία, στη Λιόν, οι προσπάθειες όμως καταστέλλονται. Στο Παρίσι, η Κεντρική Επιτροπή της Εθνοφρουράς διατάζει γενική αντεπίθεση στο Δημαρχείο. Σε πολλά σημεία της πόλης, έχουμε συναδέλφωση του ένοπλου λαού με τους στρατιώτες της αστικής κυβέρνησης του Θιέρσου. Μέχρι τις 11 ώρα το βράδυ, η Εθνοφρουρά έχει στα χέρια της ολόκληρη την πόλη, μαζί με το δικαστήριο και το παλάτι του Κεραμικού. Στο Δημαρχείο πλέον κυματίζει η κόκκινη σημαία. Ο Θιέρσος 
φεύγει πανικόβλητο για τι Βερσαλίε, ξεχνώντα πίσω ακόμα και τη γυναίκα του. Το εξεγερμένο Παρίσι τη 18η Μάρτη, οι ηρωικοί προλετάροι που αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα του και επέβαλαν το δικαίωμά του να καθορίζουν οι ίδιοι τις τύχες τους, έδωσαν μία μεγάλη απόδειξη ότι η εργατική τάξη μπορεί να συγκρουστεί με τους εκμεταλλευτές της, έχει την ικανότητα να υψώσει το ανάστημά της, έχει τη δύναμη να ανατρέψει την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Όλη η πείρα της Παρισινής Κομμούνας έδειξε ότι πλέον η αστική τάξη είχε περάσει στην αντιδραστική πλευρά της ιστορικής και κοινωνικής εξέλιξης και πλέον η νέα κοινωνική δύναμη που μπορεί να ηγηθεί της επαναστατικής αλλαγής της κοινωνίας, της σοσιαλιστικής δηλαδή επανάστασης, είναι η εργατική τάξη, μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή του αγώνα μαζί με τους συμμάχους της για την οργανωμένη και σχεδιασμένη επίθεση για την ανατροπή του καπιταλισμού. Αυτό το συμπέρασμα που επιβεβαιώθηκε σε όλες τις μεγάλες ταξικές συγκρούσεις και σοσιαλιστικές επαναστάσεις του 20ου αιώνα αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα και για σήμερα και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί παρά τον αρνητικό συσχετισμό για την εργατική τάξη προβάλλει καθημερινά πιο επιτακτικά η ανάγκη να οργανώσει ο λαός και οι εργαζόμενοι την αντεπίθεσή τους ενάντια στον πραγματικό ταξικό αντίπαλο, δηλαδή ενάντια στην αστική τάξη, το κράτος της, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά της. Η εργατική τάξη είχε ένα υπερόπλο στα χέρια της, στις συνθήκες του καπιταλισμού. Βεβαίως, αν αυτό το όπλο μένει σε αφλογιστία, μπορεί να στραφεί εναντίον της. Αν όμως αυτό το όπλο που είναι ιδεολογικό, πολιτικό, οργανωτικό, μαζικό, το χρησιμοποιήσει στην πορεία της ταξικής πάλης και στις συνθήκες κλονισμού της αστικής εξουσίας, τότε μπορεί να νικήσει και αυτή τη φορά η νίκη της θα είναι ουσιαστική μεγάλη. Το υπερόπλο της ποιο είναι? Ότι παράγει αυτή αποκλειστικά τον κοινωνικό πλούτο. Ότι αυτή παράγει την λεγόμενη υπεραξία. Υπεραξία όπως την λέει ο Μάρξ ο Έγκες και λέμε όπως λέμε εμείς οι κομμουνιστές. Ε, μια και με την απλήρωτη δουλειά, ένα μικρό μέρος της εξασφαλίζει τα μέσα συντήρησης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της απλήρωτης δουλειάς γίνεται κέρδος, κεφάλαιο, γίνεται πολιτική εξουσία, γίνεται δύναμη. Επομένως, η εργατική τάξη ε, έχει το όπλο στα χέρια της και σίγουρα αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει μέσα στην ταξική πάλη στους μεγάλους αγώνες και στις συνθήκες εκείνες όταν δημιουργηθεί η επαναστατική κατάσταση να πάρει και την εξουσία και τέλος, κοιτάξτε να δείτε, τα ζήσαμε. Ο καπιταλισμός χωρίς εργατική τάξη δεν μπορεί να υπάρξει. Ο σοσιαλισμός αυτός που γνωρίσαμε με τα λάθη και τις αδυναμίες του αναπτύχθηκε, έζησε τόσα χρόνια χωρίς να υπάρχει αστική τάξη για καπιταλιστές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το μελετήσουν και εκείνοι οι εργάτες και οι εργάτριες, είτε που απογοητεύτηκαν από την αντεπανάσταση, είτε δεν γνωρίζουν καθόλου λόγω του νέου της ηλικία, τι συνέβη, πώς συνέβη και ποια ήταν η παγκόσμια, καταξιωμένη και επιβεβαιωμένη προσφορά του σοσιαλιστικού συστήματος και τι μεγάλη απώλεια ήταν αυτή. Μια απώλεια όμως καθαρά προσωρινή. Η κομμούνα έδειξε επίσης τη μεγάλη δύναμη της εργατικής τάξης όταν βγαίνει στο προσκήνιο της ιστορίας και επιβεβαίωσε την καθοριστική σημασία της ύπαρξης επαναστατικής πολιτικής πρωτοπορίας ισχυρού κομμουνιστικού κόμματος για να νικήσει η σοσιαλιστική επανάσταση. Επιβεβαίωσε πρώτα απ' όλα τη σημασία η επαναστατική πρωτοπορία, το κομμουνιστικό κόμμα, να αναπτύσσει δημιουργικά την επαναστατική θεωρία, να αναπτύσσει δημιουργικά με βάση τις σύγχρονες κάθε φορά συνθήκες την επαναστατική στρατηγική.
η εξέγερση του Παρισινού προλεταριάτου στις 18 Μάρτη αποτέλεσε την αρχή μιας πραγματικά επαναστατικής εξουσίας στο Παρίσι, που θα διαρκούσε για τις επόμενες 72 ημέρες. Αμέσως μετά την εξέγερση στις 18 Μάρτη στο Παρίσι, κηρύσσονται εκλογέ για την ανάδειξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Παρισιού, δηλαδή της, της Κομμούνας. Αυτές πραγματοποιούνται τελικά στις 26 Μαρτίου. Στις 28 Μαρτίου, η, επαναστατημένη πλέον, ε, η επαναστατική πλέον κομμούνα αναλαμβάνει την κυβέρνηση. Η σύνθεσή της ήταν κυρίως εργατική, δηλαδή το 60% των αντιπροσώπων ήταν εργάτες, διαφόρων ειδικότητων με βάση αυτές που υπήρχαν εκείνη την εποχή, όπως οικοδόμοι, τεχνίτες, φαντουργοί και άλλοι. Πρωτόγνωρη για την εποχή ήταν η συμμετοχή και των γυναικών στην κομμούνα. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι εύκολο να αναδείξω το ρόλο των γυναικών στην Παρισινή Κομμούνα, αλλά υπάρχει η έκδοση της σύγχρονης εποχής του Γυναικείου του Ήδος Κεντρικής Επιτροπής για την Ισοτιμία και την Γεραφέτηση της Γυναίκας, που επιμελήθηκε και εργασίε που είχε γίνει και υλικού που μελετήθηκε. Και εκεί πραγματικά μπορεί να πει κανείς για τη γυναίκα. Έχουμε την αναβάθμιση της συμμετοχής των γυναικών στον επαναστατικό αγώνα, όχι οποιοδήποτε αγώνα. Βεβαίω είχε προηγηθεί η συμμετοχή και συμβολή των γυναικών στη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και στις δύο αστικές γαλλικές επίσης επαναστάσεις του 1830 και του 1848. Τι λέμε συμμετοχή. Δεν είναι απλώ ότι οι γυναίκε περιποιούνταν του τραυματίε, του βασανισμένου. Οι γυναίκε, και υπάρχουν πίνακε μέσα σε αυτό το βιβλίο που έχει εκδοθεί, οι γυναίκε στα οδοφράγματα. Ένοπλε γυναίκε. Έδιναν τη μάχη με τα όπλα. Ποιε γυναίκε ήταν αυτέ, Πραγματικά ε, αυτέ οι γυναίκε οι οποίε καλούσαν στον επαναστατικό αγώνα και έβαζαν τα, και τα ιδιαίτερα προβλήματα των γυναικών, τη μεγάλη ανισότητα που υπήρχε, εντελώς εξόφθαλμη. Αυτές οι γυναίκες ήταν μορφωμένες επαναστάτριες, μεσουαστές, που κάλεσαν τις άλλες γυναίκες σε επαναστατική δράση. Ποια ήταν όμως η ψυχή, η μάζα αυτών των αγώνων, διαδηλώσεων, συγκρούσεων και μητοποίησεων. Ήταν οι γυναίκες που δούλευαν στον χώρο της ένδυσης, οι ράφτριες, ήταν οι μικροπολίτριες, ε, ήταν οι γυναίκες των αγροτών, των χωρικών, που πεινασμένες έφταναν στο Παρίσι και στα άλλα, ε, σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και που κατέληγαν, ξέρετε, οι πειρέτριες όπως τις έλεγαν τότε, στα σπίτια των πλουσίων. Δηλαδή, μορφωμένε επαναστάτριες, που δημιούργησαν κλίμα, κάλεσμα, έβαζαν εφημερίδες, φυλάδια και γυναίκες μαζικά που τις ακολούθησαν εκείνη την περίοδο, όταν ακόμα ίσχυε η βιολογική κατωτερότητα της γυναίκας. Και είναι πολύ σημαντικό, μέσα σε αυτό το υλικό, οι γυναίκες υιοθέτησαν συνθήματα που λέγανε «Θέλουμε να πάρουμε μέρος στη λαϊκή κυριαρχία». Η Γαλλική Επανάσταση, όπως ξέρετε, αστική επανάσταση και όπως όλες οι αστικές επαναστάσεις, διακήρυσαν την ισότητα των πολιτών και τη λαϊκή κυριαρχία. Στην πραγματικότητα, ούτε η τυπική ισότητα των γυναικών δεν καθιερώθηκε. Η αστική τάξη ούτε αυτό δεν έδωσε, όταν ακόμα βρισκόταν στα πρώτα της βήματα ως δύναμη εξουσία. Όταν έλεγε λαϊκή κυριαρχία, τι εννοούσαν, να μπορούν να συμμετέχουν στα συνδικάτα, σε λαϊκές συνελεύσεις, στις λέσεις γυναικών, στην εθνοφορά, στις κομμούνες, να ψηφίζουν και να ψηφίζονται. Και είχαν να αντιμετωπίσουν, αν θέλετε, και τις προκαταλήψεις που υπήρχαν και στις γραμμές των επαναστατών της κομμούνας και των διάφορων ρευμάτων, ιδιαίτερα του τοπικού σοσιαλισμού που υπήρχε μέσα στην Παρισινή κομμούνα, που έβλεπαν το πολύ πολύ ελάτε στις γενικές συνελεύσεις να παρακολουθήσετε σαν παρατηρήτερες, δεν έχετε δικαίωμα λόγω και ψήφου, βέβαια κάποια συνδικάτα το δέχτηκαν. Ε, εμείς βεβαίω σήμερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παλεύει για την ισοτιμία της γυναίκας με τον άνδρα, αλλά δεν μένουμε εκεί. Γιατί αν μιλάμε μόνο για ισοτιμία, είναι σαν να μιλάμε για την ισοτιμία στην εκμετάλλευση. Εμείς συνδέουμε τον αγώνα για την ίση 
θα είσαι δικαιώματα τη γυναίκα μέσα στι συνθήκε του συστήματο που ζούμε, το οποίο βεβαίω το πολεμάμε και το αντιπαλεύουμε, αλλά η πραγματική ισοτιμία των δύο φίλων θα έρθει όταν δεν υπάρχουν γυναίκε ανισότιμε μεταξύ του, ανισότιμε με του άνδρε, αλλά και άνδρε ανισότιμοι μεταξύ του. Γιατί ζούμε σε μια ταξική κοινωνία. Μήπω οι άνδρε είναι ισότιμοι μεταξύ του, το ίδιο και οι γυναίκε. Και από αυτή την άποψη η Παρισινή Κομμούνα έδειξε το εξή πράγμα. Ότι οι γυναίκε με την ηλική δύναμη των επαναστατικών ιδεών και με την εμπειρία μαζί τη ζωή του και την πρώτη πύρα από την πάλη μπορούν να τα δώσουν όλα όπω και οι άντρε, χέρι-χέρι μάλιστα όταν είναι χωρί τι μεταξύ του προκαταλήψει, τότε η δύναμή του θα είναι πολλαπλάσια. Τα διατάγματα τη Κομμούνα που αφορούσαν τη ζωή και τα δικαιώματα τη εργατική τάξη ήταν πρωτόγνωρα για την ιστορία τη ανθρωπότητα. Είναι άλλη μια απόδειξη για το τι μπορεί να καταφέρει η εργατική τάξη όταν πάρει την εξουσία. Αυτέ τι 72 μέρε η Κομμούνα έχει πραγματικά να αναδείξει ένα πρωτόγνωρο πολιτικό έργο. Ήδη τα πρώτα διατάγματα που εξέδωσε αφορούσαν την απαγόρευση τη νυχτερινή εργασία την διαγραφή χρεών που προέρχονταν από τα ενίκια, αφορούσαν την διάλυση του τακτικού στρατού και την αντικατάστασή του από τον ένοπλο λαό, ακόμα και το πλήρη διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Εδώ, στην πλατεία Βαντόμ, μία από τις πιο γνωστές πλατείες του Παρισιού, βρίσκεται η στήλη με το άγαλμα του Ναπολέον Τεβοναπάρτη. Το εντυπωσιακό όμως με αυτή τη στήλη είναι ότι το μέταλλο από το οποίο πρωτοφτιάχτηκε ήταν από κανόνια αντίπαλων στρατών του Ναπολέοντα, που ο στρατός του Ναπολέοντα είχε νικήσει. Αυτή η στήλη υπάρχει από το 1810 μέχρι σήμερα, με ένα μικρό κενό, την περίοδο της Παρισινής Κομμούνας. Οι κομμουνάροι αποφάσισαν να διαλύσουν αυτή τη στήλη, γιατί εξυμνούσε τον εθνικισμό και το μίσος μεταξύ των λαών. Με το ονόμασαν την πλατεία Βαντόμ σε διεθνή πλατεία. Και αυτό ήταν μόνο μία από τι πολλέ συμβολικέ δράσει που έδειχνε τη διαφορά των δύο κόσμων που συγκρούονταν εκείνε τι μέρε. Άλλη μια συμβολική δράση έλαβε χώρα εδώ, που βρισκόταν το άγαλμα του Βολτέρου στις 6 Απριλίου του 1871. Οι κομμουνάροι πήραν την κιλοτίνα από μια τοπική φυλακή και τη έβαναν φωτιά, τραγουδώντας και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της κομμούνας. Όλο αυτό το έργο και πείρα της κομμούνας προσέφεραν πολύτιμη εμπειρία για να ξεκαθαριστεί ένα κομβικό ζήτημα της ταξικής πάλης. Η στάση του εργατικού κινήματος απέναντι στο αστικό κράτος. Η μελέτη της Παρισινής Κομμούνας, τόσο της σύντομης ζωής της, όσο και του ηρωικού τέλους της, πρόσφερε πάρα πολλά στην επαναστατική θεωρία. Για να καταλάβουμε την όθηση που έδωσε στη διαμόρφωση της επαναστατικής θεωρίας για το κράτος, τη διάκριση αστικού και εργατικού κράτους, Αρκεί να αναφέρουμε ότι ο Μάρξ με βάση τη μελέτη της Παρισινής Κομμούνας έκανε τη μοναδική διόρθωση στο μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος στον τελευταίο πρόλογο που συνυπέγραψε με τον Έγγελς 
την επόμενη χρονιά, το 1872. Εκεί ο Μάρξ επισημαίνει ότι ορισμένες θέσεις του Μανιφέστου πάλιωσαν και ποια συγκεκριμένα θέση που εστιάζει δηλαδή την προσοχή του. Εξηγεί ότι η ιστορία της Παρισινής Κομμούνας δείχνει ότι δεν μπορεί η εργατική τάξη να βάλει σε κίνηση την αστική κρατική μηχανή προς όφελός της για τους δικούς της σκοπούς, με άλλα λόγια για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική καθοριστική παρατήρηση, την οποία αν σκεφτούμε με βάση και την σύγχρονη πείρα μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε εύκολα. Όποια πλευρά της λειτουργίας του αστικού κράτους κι αν σκεφτούμε, την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη, την αστυνόμευση, την αστυνομία, θα δούμε ότι το σύνολο των λειτουργιών του αστικού κράτους έχει έναν κοινό στόχο. Και αυτές οι λειτουργίες διαπλέκονται κιόλας μεταξύ τους. Ποιον στόχο? Να διαιωνίσει την κυριαρχία της αστικής τάξης και να οργανώσει την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Αυτός ο ταξικός χαρακτήρας του αστικού κράτους αποτέλεσε ένα θεμελιώδε συμπέρασμα που αποτυπώθηκε στο έργο των Μάρξ Έγγερς και Λένι και επιβεβαιώθηκε από την ιστορική πειρά όχι μόνο των ημερών της Κομμούνας κατά τον 19ο αιώνα, αλλά σε όλη την πορεία της ταξικής πάλη στον 20ο και στον 21ο αιώνα. Τίθεται όμως το ερώτημα γιατί ένα τέτοιο θεμελιώδε συμπέρασμα δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό. Αυτό που συσκοτίζει κυρίως, πολλά, πολλοί παράγοντες είναι, αλλά αυτό που συσκοτίζει κυρίως αυτή τη μεγάλη αλήθεια, είναι το δικαίωμα στην τυπική ισότητα στην ψήφο. Σκέφτεται δηλαδή ο εργαζόμενος ότι όλοι έχουμε από μία ψήφο και μπορούμε με αυτή να εκλέξουμε την επόμενη κυβέρνηση. Άρα έχουμε όλοι ίση πρόσβαση στο να καθορίσουμε τη διακυβέρνηση της επόμενης μέρας. Λίγο αν σκεφτούμε με βάση τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα θα καταλάβουμε πόσο απατηλή είναι αυτή η σκέψη. Έχουμε βεβαίως όλοι μία ψήφο, αλλά δεν έχουμε όλοι μεγάλες επιχειρήσεις για να προσλαμβάνουμε και να απολύουμε. Δεν έχουμε όλοι στα χέρια μας μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποδοσφαιρικές ομάδες, χίλιους δύο τρόπους για να επιδρούμε στη συνείδηση των πολλών. Πάνω απ' όλα δεν έχουμε όλοι στο πλευρό μας το κράτος, ας σκεφτούμε την στάση που κρατάει η δικαιοσύνη και η αστυνομία, η κρατική καταστολή σε κάθε απεργία, σε σχέση απ' τη μια με τους απεργούς και απ' την άλλη με τους εργοδότες, με το μεγάλο κεφάλαιο. Με άλλα λόγια, δεν βρισκόμαστε και δεν μπορεί να υπάρξει σε ένα καθεστώς καθαρής δημοκρατίας που ύπταται πάνω από τα αντίθετα ταξικά συμφέροντα σε ένα κράτος το οποίο στέκει ανάμεσα στην πάλη της εργατικής τάξης με το κεφάλαιο. Το σύστημα διακυβέρνησης ή θα είναι δικτατορία του κεφαλαίου ή εργατική εξουσία σε τελευταία ανάλυση. Με βάση αυτήν την μεγάλη αλήθεια, ο Μάρξ τοποθετεί ένα κεντρικό καθήκον για το επαναστατικό εργατικό κίνημα. Δηλαδή, την ανάγκη να τσακίσει το αστικό κράτος σαν απαραίτητη προϋπόθεση για να νικήσει η σοσιαλιστική επανάσταση. Και προσθέτει ότι δίπλα σε αυτό το τσάκισμα του αστικού κράτους πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή της εργατικής τάξης για να προχωρήσουν οι στόχοι, οι σκοποί της εργατικής εξουσίας για να θεμελιωθεί η εργατική εξουσία. Η Παρισινή Κομμούνα αποτέλεσε επίση μια πρώτη εικόνα για το πώ μπορεί να συγκροτηθεί η εξουσία τη εργατική τάξη. Γεγονό που αποτύπωσε πολύ εύστοχα ο Έγκελ στην περίφημη φράση του: Κοιτάξτε την Παρισινή Κομμούνα, αυτή ήταν η δικτατορία του προλεταριάτου. 
Αυτή η νέα εργατική εξουσία θα πρόβαλε σε πιο ολοκληρωμένη μορφή με τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση το 1917. Στην εποχή του ο Μάρξ δουλεύει αυτό το θέμα, δηλαδή το μεγάλο ερώτημα με τι να αντικατασταθεί αφού πρέπει να τσακιστεί η αστική κρατική μηχανή, απορρίπτοντας καταρχήν το πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, δηλαδή αυτή την περιορισμένη δημοκρατία όπου οι εργαζόμενοι, ο λαός, το μόνο που μπορεί να επιλέξει είναι κάθε τρία-τέσσερα χρόνια ποιοι εκπρόσωποι της άρχουσας τάξης θα αναλάβουν την διακυβέρνηση για να τον καταπιέσουν και να τον εκμεταλλευτούν. Τα υλικά που έχει στα χέρια του είναι λίγα και πολύτιμο υλικό της πραγματικής ζωής είναι η πύρα της κομμούνας. Δηλαδή οι θετικές αποφάσεις της, οι ριζοσπαστικές αποφάσεις της για δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα εκλέγονται, θα ανακαλούνται άμεσα, δεν θα έχουν ιδιαίτερα προνόμια. Οι αποφάσεις της για να αντικατασταθεί ο στρατός και η αστυνομία από την πολιτοφυλακή και την εθνοφυρουρά, δηλαδή να παίξει ρόλο ο ένοπλος λαός. Ο Λένιν θα μελετήσει στη συνέχεια πολύ πιο αναλυτικά αυτό το θέμα και θα συμπυκνώσει τα θεωρητικά συμπεράσματα στο κορυφαίο έργο της επαναστατικής θεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού, το κράτος και επανάσταση. Θα δουλέψει με βάση την πύρα όχι μόνο πλέον της κομμούνας, αλλά και του επαναστατικού εργατικού κινήματος στη Ρωσία, όπου αναδείχθηκε εκεί ένας νέος τρόπος, μια νέα μορφή οργάνωσης της εργατικής τάξης, τα Σοβιέτ τα Σοβιέτ που γεννήθηκαν στην Επανάσταση του 1905 και μαζί με την πύρα της Κομμούνας έπαιξαν ρόλο για να σχεδιαστεί η οργάνωση του Σοβιετικού κράτους. Δηλαδή με μορφές οργάνωσης οι οποίες βασίζονται σε εκλεγμένους και ανακλητούς αντιπροσώπους από τη βάση μέχρι την κορυφή. Έτσι έχουμε την πρώτη στιγμή στην ιστορία που οι εργατικοί τάξη, οι εργαζόμενοι παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Φυσικά για να γίνει αυτό το μεγάλο βήμα προαπαιτούμενο ήταν η κοινωνική ιδιοκτησία στη γη και στα μέσα παραγωγής αλλά και αντίστροφα χωρίς το βάθεμα αυτό της εργατικής δημοκρατίας, της εργατικής εξουσίας δεν μπορούσε να προχωρήσει η σοσιαλιστική οικοδόμηση και αυτό δυστυχώς το διαπιστώσαμε και με την αρνητική πείρα κάποιων δεκαετιών μετά στην Σοβιετική Ένωση. Όσο η κομμούνα κάνει τα πρώτα της βήματα, η αστική τάξη παίρνει μέτρα για να νικήσει το επαναστατημένο Παρίσι και να πάρει πίσω την εξουσία της. Η αστική κυβέρνηση που έχει μεταφερθεί στις Βερσαλίες ανασυντάσσεται, ανασυγκροτεί το στρατό και ήδη στις 3 Απριλίου πραγματοποιεί την πρώτη επίθεση στα περίχωρα του Παρισιού σε θέσεις που κατέχει η Εθνοφρουρά. Οι κομμουνάροι αντιπιτίθονται, τμήματα της Εθνοφρουράς βαδίζουν προς τις Βερσαλίες απροετοίμαστα, όπου και οι τότε. Σε αυτές τις μάχες, μάλιστα, σκοτώνεται ένας από τους ήρωες της Παρισινής Κομμούνας, ο επικεφαλής της Εθνοφρουράς, ο Γκιστά Φλουράνς. Η επίθεση των Βερσαλιών εν τέλει αναχαιτίζεται, όμως αναδεικνύονται σοβαρές αδυναμίες της στρατιωτικής διοίκησης της Κομμούνας, 
που φυσικά όπως θα δούμε στη συνέχεια δεν οφείλονται απλά σε στρατιωτική απειρία και μη προετοιμασία. Η κομμούνα παίρνει μέτρα για να ενισχύσει την άμυνά της. Χαρακτηριστικό είναι ότι ιδρύονται πολυάριθμα νέα σώματα εθελοντών εθνοφρουρών. Τα πιο διάσημα από αυτά ήταν οι εκδικητές του Φρουράντς, οι εκδικητές του Παρισιού ή το σώμα που είχε τον τίτλο «Οι ελεύθεροι σκοπευτές της Επανάστασης». Επίσης, αλλάζει δύο φορές η στρατιωτική διοίκηση της Κομμούνας, αναλαμβάνουν κατά σειρά δύο επιφανείς εκπρόσωποι της Κεντρικής Επιτροπής της Κομμούνας, ο Ροσέλ και ο Ντελεκλής, όμως η Κομμούνα έχει υιοθετήσει πλέον μια στάση παθητικής άμυνας απέναντι στις Βερσαλίες, ενώ αντίθετα η αστική τάξη προετοιμάζεται και συνεχίζει την ολομέτωπη επίθεσή της, ξεκινά τον βοβαρδισμό του Παρισιού που διαρκεί για 1,5 μήνα χωρίς παύση, με μια εξαίρεση την 26η Απρίλη και ταυτόχρονα συνεχίζει τις επιθέσεις σε φρούρια στα περίχωρα του Παρισιού που βρίσκονται υπό τις διαταγές της Εθνοφρουράς. Το μίσος για την Κομμούνα ένωσε τους μέχρι πρώτην ως εχθρούς την αστική τάξη της Γαλλίας και της Προσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φον Μπίσμαρκ, ο Πρωθυπουργός της Προσίας, όχι μόνο έδωσε χρήματα και όπλα στον γαλλικό αστικό στρατό, αλλά απελευθέρωσε και Γάλλους εγμαλώτους πολέμου. Γιατί, για να αξιοποιηθούν σε επίθεση κατά της Κομμούνας. Επικεφαλής του στρατού τέθηκε ο Πατρίς Μακμαών, ο οποίος ήταν εγμαλώτους πολέμου από την ήττα του Σεντάν που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Τα λεφτά και το στρατό λοιπόν τα είχαν έτοιμα. Το μόνο που του έλπε ήταν το σχέδιο. Καθοριστική φάση στη μάχη ανάμεσα στο επαναστατημένο Παρίσι και τις Βερσαλίες είναι τα μέσα Μαΐου. Στις 9 Μαΐου καταλαμβάνεται το φρούριο του Ισί από το στρατό των Βερσαλιών μετά από εβδομάδες μαχών. Ήταν ένα φρούριο στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική πλευρά του Παρισιού. Και λίγες μέρες αργότερα πέφτει στα χέρια της αστικής τάξης και το φρούριο της Βάνς που βρισκόταν στη νοτιοδυτική πλευρά του Παρισιού. Έτσι λοιπόν ανοίγει ο δρόμος για την ολομέτωπη επίθεση του στρατού των Βερσαλιών ενάντια στο επαναστατημένο Παρίσι. Το Παρίσι εκείνα τα χρόνια περιτριγυριζόταν από χειρωματικά τείχη που είχαν φτιαχτεί κατ' εντολή του Θιέρσου το 1841, όταν ακόμα ήταν υπουργό Εξωτερικών. Στην ουσία κύκλωναν ολόκληρο το Παρίσι στα σημεία που τώρα βρίσκεται ο περιφερειακός του Παρισιού. Αυτή η ιδέα του Θιέρσου όμως, το 1841 ήταν αυτή που τον δυσκόλεψε 30 χρόνια μετά, το 1871, μιας και οι μόνες πύλες εισόδου φυλάζονταν ισχυρά. Τη λύση την έδωσε ένας υποστηρικτής της κυβέρνησης των Βερσαλιών, ο οποίος έδωσε την πληροφορία ότι μία από τις πύλες είχε μείνει αφύλαχτη από την Εθνοφρουρά. Αμέσως ενημερώθηκε ο Θιέρσος, ο οποίος έδωσε εντολή για επίθεση τα ξημερώματα της Κυριακής 21 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου του 1871 πραγματοποιείται γενική επίθεση ενάντια στο Παρίσι μετά από σχεδόν δύο ολόκληρους μήνες πολιορκίας και βομβαρδισμών. Μάλιστα, από τους ίδιους εκείνους ανθρώπους οι οποίοι είχαν χαρακτηρίσει τους βομβαρδισμούς του Παρισιού από τους πρόσους ως ιεροσυλία. Κινητοποιούνται 130.000 καλά οπλισμένοι και εκπαιδευμένοι στρατιώτες οι οποίοι είχαν την υποστήριξη μεγάλων δυνάμεων βαρέως πυροβολικού. Όμως η κομμούνα συνεχίζει να αντιστέκεται. Στείνει εκ νέου οδοφράγματα. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το οδόφραγμα της οδού Αλεμάν, όπου χίλιοι κομμουνάροι κρατούσαν καθυλωμένους επί δύο μέρες 25.000 στρατιώτες του Γαλλικού Αστικού Στρατού. Η εβδομάδα από τις 21 μέχρι τις 28 Μαΐου έχει μείνει γνωστή ως ματωμένη εβδομάδα. Όλες αυτές τις μέρες η αστική τάξη έδειξε κυριολεκτικά το πιο σκληρό της πρόσωπο, έστεισε έκτακτα στρατοδικαία και δικαστήρια, έγιναν πολλές επιτόπου εκτελέσεις των κομμουνάρων. 
Ο συνολικός απολογισμός είναι 30.000 εκτελεσμένοι κομμουνάροι, 45.000 που συνελήφθησαν, ενώ υπάρχουν ακόμα χιλιάδες οι οποίοι είτε πέθαναν σε κάτεργα και εξορίες είτε απελάθηκαν. Ήταν τέτοιο μάλιστα το μένος της που οι διώξεις συνεχίστηκαν μέχρι το 1879. Οι σφαγές ήταν τόσο απάνθρωπες, οι δολοφονίες γυναικών και παιδιών τόσο άγριες που αστική εφημερίδα της εποχής έγραφε ότι οι στρατιώτες όχι απλά δεν εκτελούσαν το καθήκον τους αλλά είχαν ξαναγυρίσει στην κατάσταση των άγριων θηρίων. Αντίθετα, τα δείγματα ηρωισμού των μαχητών και μαχητριών της κομμούνας ήταν τόσο απαράμιλα που συνέχιζαν να υπερασπίζονται τα οχυρώματα του Παρισιού σπίτι το σπίτι, δρόμο το δρόμο. Ακόμα και μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα, αυτό που ακουγόταν τελευταίο πριν τις ρυπές των όπλων ήταν «Ζήτω η κομμούνα». Τι ήταν όμως αυτό που οδήγησε στην νίτα της Παρισινής Κομμούνας. Ποια ήταν η βαθύτερη αιτία που στέρισε την νίκη από τους κομμουνάρους παρά τις συλλογικές μάχες που έδωσαν. Οι κλασικοί μελέτησαν πολύ προσεκτικά τόσο τη θετική πείρα όσο και τις αδυναμίες και τα λάθη της κομμούνας. Ο Λένιν συνόψισε τα δύο βασικότερα. Το πρώτο αφορούσε τον δισταγμό, την ατολμία που είχε η Παρισινή Κομμούνα να καταλάβει την τράπεζα της Γαλλίας και γενικότερα να απαλωτριώσει τους καπιταλιστές, τους λιστές της εργατικής τάξης. Και το δεύτερο σημαντικό λάθος, που το πλήρωσε πολύ ακριβά η εργατική τάξη, ήταν ότι τη στιγμή που μπορούσαν οι κομμουνάροι, δεν προχώρησαν στην αποφασιστική σύγκρουση, δεν ολοκλήρωσαν το έργο τους στην συντριβή του αστικού στρατόπεδου. Έτσι, η αστική τάξη μόλις ανασυντάχθηκε, με το επιτελείοντας στις Βερσαλίες, συμμάχισε με τους Γερμανούς εισβολείς και έπνιξε την εργατική τάξη στο αίμα. Είχαμε χιλιάδες εκτελέσεις, εκατοντάδες χιλιάδες φυλακισμένους. Αυτό, αν θέλετε, ήταν και το μεγαλύτερο μάθημα που μας έδωσε η Παρισινή Κομμούνα, που αποκάλυψε το αληθινό πρόσωπο της αστικής τάξης και την σημασία να μην υπάρχουν αυταπάτες στην κλιμάκωση της ταξικής πάλης. Τίθεται το ερώτημα βέβαια γιατί υπήρξαν αυτά τα λάθη. Η απάντηση δεν είναι δύσκολο να δοθεί, οφείλεται στις θεωρητικές ανεπάρκειες της ηγεσία της κομμούνας, στην γενικότερη θεωρητική ανοριμότητα του επαναστατικού εργατικού κινήματος της εποχής. Στην ηγεσία της Κομμούνας, για παράδειγμα, δέσποζαν εκείνη την εποχή οι οπαδοί του Προυντών. Φυσικά υπήρχαν μαχητές της πρώτης διεθνούς στο πλευρό του Μάρξ. Αλλά, λέω τώρα ένα κυρίαρχο ρεύμα, οι οποίοι είχαν σεβασμό στην ατομική ιδιοκτησία και στον ανταγωνισμό της αγοράς, παρά τα ριζοσπαστικά τους συνθήματα, γιατί στα συνθήματα θα βρούμε και συνθήματα επικριτικά στην ιδιοκτησία. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη στάση που κράτησαν απέναντι στην Τράπεζα της Γαλλίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν υπήρχε μια συγκροτημένη επαναστατική πρωτοπορία όριμη πριν την εξέγερση, πριν την έφοδο των ουρανών των κομμουνάρων, έπαιξε ρόλο στο να μην οργανωθεί σωστά η άμυνα του Παρισιού. Είχαμε μια διάχυση δυνάμεων σε εκατοντάδες οδοφράγματα αντί να συγκροτηθούν λιγότερα και πολύ πιο ισχυρά τα οποία θα μπορούσαν να αντέξουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Φυσικά δεν ήταν μόνο θέμα στρατιωτικής οργάνωσης, τελικά η ήττα της κομμούνας. Όλα αυτά έπαιξαν ρόλο στη συνέχεια από τη σκοπιά της θεωρητικής μελέτης για να προσδιοριστεί με σαφήνεια η επαναστατική στρατηγική. Έπαιξαν, αν θέλετε, κορυφαίο ρόλο στο να 
διαμορφωθεί η στρατηγική των Μπολσεβίκων που οδήγησε στη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Με άλλα λόγια, αποσαφηνίστηκε το καθήκον να συγκεντρώνονται δυνάμεις οι οποίες όταν οριμάσουν οι συνθήκες, όταν εκδηλωθεί η επαναστατική κατάσταση θα κινηθούν για να τσακίσουν το αστικό κράτος και να εδραιώσουν την εργατική εξουσία. Δυστυχώς, στα χρόνια που ακολούθησαν και αναφέρομαι και στον 20ο και στον 21ο αιώνα, αυτή η στέρεα νικηφόρα επαναστατική στρατηγική δεν αποτέλεσε την πηξίδα, την σταθερή πηξίδα του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Πάρα πολλά κομμουνιστικά κόμματα απομακρύνθηκαν από αυτήν την κατεύθυνση και διολίστησαν στη στήριξη αστικών, κυρίως σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων. Διαμορφώθηκε λοιπόν μια αντίληψη, στρατηγική σημασία, αντίληψη που έλεγε ότι μπορούμε να πάμε στο σοσιαλισμό μέσα από μια κυβέρνηση συνεργασίες κομμουνιστών, σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών, ακόμα και αστικών κομμάτων, που αυτή η κυβέρνηση θα αναδεικνυόταν μέσα τη διαμόρφωση μετόπων πολιτικών ανάλογα με τις συνθήκες. Αντιφασιστικό, αντιδεκτατορικό, αντιπολεμικό, δημοκρατικό, εξυγχρονιστικό κτλ. Και, και, και βεβαίως ε, μια τέτοια κατεύθυνση είχε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ήταν κατεύθυνση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος και δυστυχώ επικράτησε. Δεν επιβεβαιώθηκε πουθενά και θα ήθελα να σταθώ. Ε, καταρχήν και στην Ελλάδα δεν επιβεβαιώθηκε. Έχουμε την περίοδο του 1944, της κατοχής, όπου το κόμμα, το οποίο ποτέ δεν φοβήθηκε να δώσει μάχη, αλλά κάτω από αυτή τη λογική μπήκε σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Αυτά τα έχουμε κρίνει, δεν τα έχουμε κρύψει, όχι μόνο τους κομμουνιστές, αλλά το λαό γενικότερα. Έχουμε κι άλλα παραδείγματα. Κεντροαριστερά στην Γαλλία, κυβέρνηση κομμουνιστών σοσιαλιστών, στην Ιταλία κτλ. κτλ. Πού κατέληξαν αυτά σήμερα, δεν υπάρχουν ούτε τα κομμουνιστικά κόμματα. Η διεθνή πείρα δεν επιβεβαίωσε πουθενά αυτήν την ολέθρια, θα έλεγα, στρατηγική. Αποδείχθηκε και στον 20ο και στον 21ο αιώνα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ενδιάμεση εξουσία ανάμεσα στην αστική και στη σοσιαλιστική, αποδείχθηκε με πολύ οδυνηρό τρόπο για την εργατική τάξη ότι το τρένο της αστικής διακυβέρνησης κινείται σταθερά στις ράγες που καθορίζει η εξουσία του κεφαλαίου όσοι μηχανοδηγεί και αν αλλάξουν.
Μία από τι τελευταίε μάχε τη Κομούνα δόθηκε εδώ, μέσα στο κημητήριο του Πέρλασέζ. 200 έθνων φρουροί έδωσαν τι τελευταίε του δυνάμει για να επερασπιστούν την Κομούνα. Οι 147 από αυτού εχμαλωτίστηκαν και εκτελέστηκαν επί τόπου σε αυτόν εδώ τον τοίχο. Μαζί με εκατοντάδε κομμουνάρου, θαύτηκαν σε αυτό εδώ το σημείο. Ο Θιέρσο, σε ένα τηλεγράφημα εκείνη την εποχή, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η γη στρώθηκε από τα πτώματά του και ότι το φρικιαστικό αυτό θέαμα μπορεί να χρησιμεύσει για να δοθεί ένα μάθημα. Πλέον βρίσκονται ενταφιασμένοι γύρω του Γάλλοι κομμουνιστέ, εθελοντέ του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Γάλλο ποιητή κομμουνιστή Πολ Ελιάρ που επισκέφτηκε το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα το 1949 στο Γράμμο και φυσικά ο ποιητή τη Διεθνού, του ύμνου των Εργατών Ολυσική, ο Ευγένιο Ποτιέ. Μαζί με αυτού και δεκάδε κομμουνάρι και πρωτοπόροι τη εποχή. Εμείς λοιπόν όλα αυτά τα συμπεράσματα ε, από τη μια μεριά μας έχουν κάνει να έχουμε απαγρύπνηση, να μην ωραιοποιούμε καταστάσεις, ε, να βγάζουμε, να το πω έτσι, στα φόρα τα προβλήματα που υπήρξαν και ταυτόχρονα μας γεμίζουν και με μια αυτοπεποίθηση ότι σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη οριμότητα στο κομμουνιστικό κίνημα δεν είμαστε στην πρώτη φάση, αν θέλετε, του 20ου αιώνα. Έχουμε μία μεγάλη παρακαταθήκη. Θα μου πείτε, όταν νικήσει ο σοσιαλισμός και θα νικήσει ξανά, δεν θα έχει νέα προβλήματα να αντιμετωπίσει, βεβαίω. Αλλά θα έχει το όπλο της συλλογικά επεξεργασμένης πύρας στην πράξη. Όχι μόνο τη γνώση της θεωρίας που είναι απαραίτητο και την ανάπτυξή της, αλλά και τη δοκιμασμένη πράξη. Η πύρα της Παρισινής Κομμούνας μας βοηθά ιδιαίτερα σήμερα για να κρίνουμε με σωστό κριτήριο ένα από τα πιο δύσκολα θέματα, το πώς αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των αγώνων, φυσικά μιλάμε για τους αγώνες για την κοινωνική απελευθέρωση. Τόσο αυτά που προηγήθηκαν για να φτάσουμε στην Παρισινή Κομμούνα, όσο και αυτά που ακολούθησαν, βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας χαμένος αγώνας εκτός από τον αγώνα που δεν δίνεται. Ας σκεφτούμε ότι δεν θα φτάναμε στην Νικηφόρα Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 αν δεν είχε προηγηθεί η Κομμούνα και η ΙΤΑ στην Ρωσία του 1905. Γιατί από την πολύτιμη μελέτη αυτών των συμπερασμάτων θετικών και αρνητικών θεμελιώθηκε η Νικηφόρα Επαναστατική Στρατηγική. Ας σκεφτούμε αντίστροφα ότι δεν θα φτάναμε στην ίδια την Κομμούνα αν δεν υπήρχε η Γαλλική Αστική Επανάσταση του 1789 και η εργατική εξέγερση του 1848. Γιατί αυτή η πολύτιμη πύρα όπλησε τους κομμουνάρους με τις βασικές κατευθύνσεις στην κρίσιμη στιγμή. Ακόμα και το γεγονός ότι οι κομμουνάροι δεν παραδόθηκαν αλλά έπεσαν ηρωικά, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ιστορική εξέλιξη. Αρκεί να σκεφτούμε ότι ο Μάρξ προσδιορίσε τη σημασία αυτού του γεγονότος ως κατάκτηση που οδηγεί σε νέα αφετηρία την ιστορική εξέλιξη. Οι κομμουνάροι άντεξαν 72 ημέρε. Τόσο άντεξε η πρώτη προσπάθεια. Δύο χρόνια μετά την Παρισινή Κομμούνα, πρωθυπουργό Γαλλία έγινε ο Πατρί Μακμαόν, ο οποίο κάλεσε του Γάλλου να επιστρέψουν στι αξίε του και στην ηθική τάξη. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν που χτίστηκε και αυτή εδώ η Εκκλησία, ακριβώ στην καρδιά των γεγονότων τη Παρισινή Κομμούνα, στο λόφο τη Μονμάρτη. Στην ίδια λογική, και ο Θιέρη είχε δηλώσει ότι με το σοσιαλισμό τώρα ξοφλήσαμε για πολύ καιρό. Βιάστηκαν μάλλον οι εχθροί τη Κομμούνα. 
Γιατί μπορεί να την έβαψαν με αίμα, αλλά με αυτό το αίμα ήταν που βάφτηκε και το λάβαρό μα. Η κόκκινη σημαία μα. Η κόκκινη σημαία των κομμουνιστικών κομμάτων. Η σημαία του αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και στην αδικία. Για να νικήσει η ζωή. Yeah.